আজ আমরা ফোর্থ সেমিস্টার এর কিছু শর্ট কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব এই শর্ট কোশ্চেন গুলি নিয়ে তোমাদের আগে আলোচনা করা হয়েছিল তো এগুলোতে হচ্ছে তোমাদের গোটা সিলেবাসটা একবার পুরোটা ঝালাই হয়ে যাবে তো প্রথমে হচ্ছে আমরা হচ্ছে সাউন্ডের পার্ট থেকে শুরু করি তো ওয়েভের পার্টটা থেকে তো ওয়েভের ক্ষেত্রে হচ্ছে যদি বলে দেওয়া থাকে তোমাকে দুটি ওয়েভ বলে দিয়েছি একটি ওয়েভ ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এবং অন্য একটি ওয়েভ আছে যেটির ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে টোয়েন্টি হার্জ তো এরা হচ্ছে এদের বিট কত হবে তোমাকে যদি প্রথমে কোশ্চেন বলে তো তোমরা জানো যে বিট সমান সমান কি হয় দুটি ফ্রিকোয়েন্সির ডিফারেন্স তার মানে হচ্ছে এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান সরি এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু ইকোয়াল টু কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ইকোয়াল টু ফাইভ হার্জ তাহলে বিট কত হবে ফাইভ হার্জ এবার যদি তোমাকে এখানে যদি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভের বদলে এখানে ধরো থার্টি বলে দিল এখানে হচ্ছে থার্টি টু বলে দিল তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে সিমিলারলি থার্টি টু মাইনাস থার্টি সমান সমান টু হার্জ মনে থাকে যেন বিট তখনই গঠন হবে যখন তাদের মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্সটা এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান অথবা এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু লেস দেন টেন হার্জ হয় টেন হার্জের উপরে যখন হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কোনো রকম বিট গঠন হবে না তারপরে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যে হচ্ছে লিসাজের স্পিকারের ক্ষেত্রে যদি দুটি ওয়েভের দশা পার্থক্য থিটা একশো জিরো ডিগ্রি হয় আর একটা হচ্ছে কন্ডিশন একটা এক নম্বর কন্ডিশন থিটা একশো জিরো ডিগ্রি আর একটা হচ্ছে থিটা একশো নাইনটি ডিগ্রি তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের চিত্রগুলি কীরকম হবে লিসাজের স্পিকার কীরকম গঠন গঠিত হবে তো ফার্স্টে আমরা জানি লিসাজের স্পিকারের ক্ষেত্রে সমীকরণটি আসে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকোস সরি মাইনাস টু এক্স ওয়াই এ বি কস ফাই ইকোস টু সাইন স্কোয়ার ফাই এইটা হচ্ছে লিসাজের স্পিকারের নর্মাল ইকুয়েশন এবার যখনই আমি এখানে ফাই প্রথম প্রথম কন্ডিশনটা যদি চিন্তা করি প্রথম কন্ডিশনে ফাই বলে দিছে জিরো ডিগ্রি তাহলে কস জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে তোমরা জানো ওয়ান আসে এবং সাইন্স জিরো ডিগ্রির মান আসে জিরো তাহলে এই টোটাল পার্টটা জিরো হয়ে যাবে শুধুমাত্র এই পার্টটি থাকবে তাহলে কি থাকছে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই এ বি কস জিরো মানে ওয়ান তাহলে ওইটা লিখতে হবে না ইকোয়াস টু জিরো তাহলে সেই হিসাবে এইটা সমীকরণ কত আসছে এক্স এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি তাহলে হচ্ছে এ মাইনাস বি তার উপরে হোল স্কোয়ার এটা হচ্ছে সমীকরণটা ইকোয়াস টু জিরো তো এবার যদি প্লাস মাইনাস করে লিখি তাহলে হচ্ছে কি আসবে প্লাস মাইনাস ওয়াই বাই বি ইকোয়াস টু এটাই দিক থেকে চলে গেল সমান সমান প্লাস মাইনাস এক্স বাই এ অথবা ওয়াই ইকোয়াস টু যদি আমি ইসে করে লিখি তাহলে হচ্ছে এই সমীকরণটি যদি চলে আসবে যে দেখা যাচ্ছে না হয়তো ওয়াই ইকোয়াস টু ওয়াই বাই বি ইকোয়াস টু এক্স বাই এ তো প্লাস মাইনাস করে যদি লিখি তো তাহলে হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু কত দেবে বি এক্স বাই এ প্লাস মাইনাস এবার দেখো যখনই হচ্ছে ওয়াই এর মান পজিটিভ তো এক্স এর মানও পজিটিভ আসবে অথবা এক্স এর মান যখন পজিটিভ ওয়াই এর মানও পজিটিভ আসবে আবার এক্স এর মান যখন নেগেটিভ ওয়াই এর মানও হচ্ছে নেগেটিভ আসবে তো এই ধরনের কন্ডিশন শুধুমাত্র ফার্স্ট কোয়ার্টার আর থার্ড কোয়ার্টারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় আর এটা হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু এম এক্স প্লাস সি সরল লেখা সমীকরণ তার মানে হচ্ছে যেই লিখে স্পিকারের ক্ষেত্রে যে চিত্রটা পাবো সেটা কেরকম হবে সরল লেখার চিত্র হবে এবং সেটার সমীকরণটা কেরকম হবে ফার্স্ট আর থার্ড কোয়ার্টার বরাবর এই বরাবর হচ্ছে সমীকরণটা আসবে তো এটা হয়ে গেল আর সেকেন্ড কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কি বলে দিয়েছে থিটা একশো নাইনটি ডিগ্রি থিটা একশো নাইনটি ডিগ্রি বলে দিলে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই এ বি কস ফাই ইকোয়াস টু সাইন্স স্কোয়ার ফাই তো এবার থিটা একশো নাইনটি ডিগ্রি বলে দিয়েছে তার মানে হচ্ছে কস ফাইয়ের মান হচ্ছে কস নাইনটি ডিগ্রি মানে জিরো তার মানে এই টোটাল পার্টটা হচ্ছে নেই হয়ে গেল তারপর সাইন নাইনটির মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই টোটাল পার্টটার জায়গায় কত বসে যাবে ওয়ান তার মানে ইকুয়েশনটা চলে আসবে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকোয়াস টু ওয়ান এটা কী ধরনের সমীকরণ তোমরা জানো এটা হচ্ছে প্যারাবোলার সমীকরণ তাহলে হচ্ছে চিত্রটা আসবে এক্ষেত্রে এই জাতীয় একটা চিত্র আসবে সরি ছবিটা একটু ভালো করে কিনি এরকম চিত্রটা আসবে তো লিসাজ স্পিকারের ক্ষেত্রে আশা করা যায় তোমাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না এই দুটি শর্ট কোশ্চেন করা হয়ে গেলে এবার হচ্ছে হোয়াট ইজ ফেস ভ্যালুসিটি তো ফেস ভ্যালুসিটি বলার আগে আমাদের হচ্ছে দ্রিবগুলির কিছু সমীকরণ তোমাদের জানা আছে যে হচ্ছে যে কোনো একটি কোনো ম্যাটারের মধ্যে যদি মোমেন্টাম থাকে তাহলে ম্যাটারটির সাথে কি হয় ম্যাটার ওয়েব অ্যাসোসিয়েটেড হয় অর্থাৎ কোনো একটা পার্টিক্যাল আছে এই পার্টিক্
এইচ হচ্ছে প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট আর পি হচ্ছে মোমেন্টাম অথবা ভরবেগ এবার যখনই কোন একটা সিঙ্গেল পার্টিকালের ক্ষেত্রে আমরা কল্পনা করব ঠিক আছে অথবা সিঙ্গেল ওয়েভের ক্ষেত্রে যেই বেগ নিয়ে ওয়েভটি চলাচল করতেছে সেটি হচ্ছে ফেজ ভ্যালোসিটি হ্যাঁ ফেজ ভ্যালোসিটি মনে থাকবে যখন হচ্ছে একটি সিঙ্গেল ওয়েভ যে ভ্যালোসিটি নিয়ে চলাচল করছে সেটা হচ্ছে ফেজ ভ্যালোসিটি আর হচ্ছে কিসে কেন হচ্ছে একটা ভ্যালোসিটি হয় যেটা গ্রুপ ভ্যালোসিটি বলা হয় গ্রুপ ভ্যালোসিটির ক্ষেত্রে যখনই অনেকগুলি ওয়েভ একসাথে চলাচল করছে কোনো একটা ভ্যালোসিটি নিয়ে সেটাকে বলা হয় গ্রুপ ভ্যালোসিটি মনে থাকে যেন ফেজ ভ্যালোসিটি আর হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকেলের ভ্যালোসিটি সেম এটা শুধুমাত্র মনে রাখলেই হবে তো তারপরে হচ্ছে সারফেস টেনশনের হচ্ছে কি এবার হচ্ছে সারফেস টেনশনের পার্টে আসি ঠিক আছে সারফেস টেনশন হচ্ছে কি হবে টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ড করে মনে থাকে যেন সারফেস টেনশন যখনই কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে যখনই টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা হয় টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা হলে তার সারফেস টেনশন ডিক্রিজ করবে তাহলে সারফেস টেনশন অশুদ্ধি যোগ করবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে তার সারফেস টেনশন এর পরিমানও তত কমতে থাকবে এটা তার মাথায় থাকে তাহলে হচ্ছে সারফেস টেনশন ইম্পিউরিটি इम्पर्टेंट खूब माथा रखे अवश्य भलो कर এবার হচ্ছে ভাইব্রেশনের ক্ষেত্রে তোমরা জানো অনেক রকম ভাইব্রেশন হয় আমাদের হচ্ছে নর্মালি যে কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞেস করা হয় তাতে হচ্ছে ফোর্স ভাইব্রেশন কাকে বলা হয় ফোর্স ভাইব্রেশন হচ্ছে যখনই একটা ইসে রয়েছে পেন্ডুলাম রয়েছে পেন্ডুলামকে হচ্ছে তুমি পর্যায়বৃত্ত হবে বারবার হচ্ছে ভাইব্রেট ইসে দিচ্ছ ধাক্কা দিচ্ছ তো যখনই হচ্ছে তোমার ভাইব্রেশনের সাথে এই পেন্ডুলামে ভাইব্রেশন ম্যাচ করে যাবে সেইটা হচ্ছে ফোর্স ভাইব্রেশন মানে হচ্ছে যখনই বাইরে থেকে প্রযুক্ত বলের ফলে পর্যায়বৃত্ত বলের ফলে কোনো একটি পেন্ডুলামের মধ্যে ভাইব্রেশন সৃষ্টি হয় এবং হচ্ছে পেন্ডুলামটিও বাইরের প্রযুক্ত বল অথবা হচ্ছে বাইরের প্রযুক্ত কম্পাঙ্কের দ্বারা হচ্ছে একই কম্পাঙ্কে ভাইব্রেশন হতে থাকে সেটাকে বলা হয় ফোর্স ভাইব্রেশন মনে মাথায় থাকে যেন যে বাইরের যে বলটা প্রযুক্ত করতেছো সেই বলটার সাথে সাথে পেন্ডুলামটিও একই বল নিয়ে ভাইব্রেট করবে সেটা হচ্ছে ফোর্স ভাইব্রেশন তারপর হচ্ছে ইনভার্স কয়ার ল অফ সাউন্ড সাউন্ডের ইনভার্স কয়ার ল হচ্ছে জিনিস যে হচ্ছে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে সাউন্ডের ইন্টেন্সিটি ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার হিসেবে কমতে থাকে ডিটা হচ্ছে দূরত্ব আর আইটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি মানে হচ্ছে কোনো একটা সাউন্ডের তীব্রতা যত বেশি দূরত্ব বাড়বে সে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে তার বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক রূপে কমতে থাকে এটাই হচ্ছে সাউন্ডের ইনভার্স কয়ার ল এবার হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড ডিভার্সেশনের কিছু এক্সাম্পল আছে তোমাদের তোমরা জানো হচ্ছে ডিভিশন অফ সরি ইন্টারফেরেন্স হচ্ছে দুই রকমের হতে পারে একটা হচ্ছে ডিভিশন অফ ওয়েব ফ্রন্ট আর একটা হচ্ছে ডিভিশন অফ অ্যাম্পলিটিউড তো অ্যাম্পলিটিউড ডিভিশনের ক্ষেত্রে মেইনলি এক্সাম্পেলগুলো হচ্ছে নিউটন স্ট্রিং এটা তোমাদের অনেকবার পরে নিউটন স্ট্রিং পড়ানো হয়েছে তারপরে হচ্ছে থিন मोनोक्रोमेटिक এটুকু যাতে মাথা থাকে কোনো একটা স্পেক্ট্রাল লাইন রয়েছে স্পেক্ট্রাল লাইনকে কিভাবে স্টাডি করা হবে অথবা হচ্ছে কোনো একটা মনোক্রোমেটিক ওয়েবলেন্থ রয়েছে মানে মনোক্রোমেটিক ওয়েবলেন্থের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে কিভাবে স্টাডি করা হয় যে যন্ত্র দ্বারা স্টাডি করা হয় সেটাই হচ্ছে মাইকালসন ইন্টারোফেরোমিটার তো আপাতত এই লেসনে এইটুকুই পর্যন্ত থাক তো হচ্ছে নেক্সট লেসনে হচ্ছে পরবর্তী হিসেবে করা হবে